السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک سوال بہت کثرت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر میں کیا کریں ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس کی شب میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے اور میں نے یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اکیس سے مراد وہ شب ہے کہ اگلے دن اکیسواں روزہ رکھنا ہے تیئیسویں کی شب سے مراد اگلے دن تیئیسواں روزہ رکھنا ہے اگر آپ نے تیئیسواں روزہ رکھا ہے جس دن تو پھر رات کو اب چوبیسویں کی شب ہو گئی ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیں اچھا دوسری طرف عبادات میں مشغول رہنے کا تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے کہ عبادت میں مشغول رہو اور عبادت کیا ہے شب قدر کی تلاش کا یہ مطلب ہے کہ رات میں زیادہ تلاوت قرآن کریم کریں ذکر و اذکار کریں نفل نمازیں پڑھیں اور دیگر اعمال صالحہ جو کر سکتے ہیں اچھے کام وہ کریں اب ان راتوں میں عبادات کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ شب قدر میں کوئی عمل صدقہ نماز اور زکوٰۃ ہزار مہینوں کے اعمال سے افضل و بہتر اسے فتح القدیر میں بیان کیا گیا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ کو شب قدر میں دعا مانگنے کا جو حکم دیا کہ اللہ ان کا عفو ان تحب العفوا فعفوا نماز بھی پڑھیں قرآن بھی پڑھیں ذکر اذکار بھی کریں اور درود شریف بھی پڑھیں اور کوئی کوئی اچھا عمل کوئی نیک عمل جو آپ کر سکتے ہوں وہ کرنا چاہیے کیونکہ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا تو اس کے سارے پچھڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو اس حدیث شریف میں قیام کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد اس رات میں تحجد کی نماز ہے دوسری نفلی عبادت کیے جائے دعا بھی کی جائے اور مختلف معمولات ہیں ان کا اہتمام کیا جائے اور ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں